자, 이 말에 이웃들이 바짝 긴장을 하고 있는데 도둑을 영어로 뭐라고 하면 좋을까요? 여러 가지가 있죠. 네. Uh, there's thief. Thief. T H I E F. Thief. Or you could say robber. Robber. <웃음> yeah. R O B B E R. Yeah. Uh, there's also another word, a difficult word. Uh, burglar. Burglar. Yeah. b u r g l a Burglar. Burglar. B-U-R-G-L-A-R. That's right. Burglar. 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 다 달라요. Thief. 아까 뭐 burglar. 그리고 또 하나. Robber. Robber. Yeah. 다 달라요. They're all the same. 아. Pretty much the same. <웃음> Pretty much the same. <웃음> 근데 가장 우리가 일반적으로 아는 단어가 이제 쉽다라고 할때 thief. That's right. 옛날에 영화 제목 중에 Thief of Heart라는 영화가 있었는데 음. 마음의 도둑. 내 마음을 훔쳐갔어. 뭐 이래. 시적인 표현이죠. 네. 그렇죠. 자, thief. 그래서 이제 집에 도둑 도둑이 들었다라는 말을 영어로 어떻게 하면 좋을지 오늘 알아보게 되고요. 그 말을 들으니 참 걱정이 되고 불안불안해진다라는 말이 나오게 되고 정신 바짝 차려야겠다라는 말이 나오게 됩니다. 바로 그게 오늘 타이틀이잖아요. 네네. 불안하게 만드는 unsettling. unsettling. That's really unsettling. That's really unsettling. 그러니까 yeah. settle 하면 settle down, settle in. 우리가 여러 번 mm. 했던 표현이었는데 right. 그 settle에다가 앞에 un을 붙여서 settle 하지 못하게끔 만든다. unsettling이라고 합니다. Oh, that's really unsettling. 어, 사람 참고 불안하게 하네. 이런 말이 됩니다. Mm-hmm. 네, 먼저 우리 말 대화로 들어보세요. <웃음> 어머 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 근처에 도둑 들었다는 얘기 들었어? 어 들었지 그거 참 불안하게 하네 어젯밤에 한 집이 털렸다는 거 그래, 들었어 그렇지 어. 들었지 바로 그거야 우리 집 근처에서도 어떤 차가 주차돼 있는 거 내가 본 적이 있다? 그거 참 걱정되는 일이네 우 worried 어, 우리 정신 바짝 차리고 있어야겠다 그래 맞아 어쩌면 말이야 내 생각엔 우리가 이 동네 방범대 같은 걸 시작하면 어떨까 싶어 어 그거 좋은데 우리가 서로 서로 돌봐야 하니까 그치? 그러니까 This is kind of scary. 그러니까. Burglar. 네. 동네에 이제 또 뭔가 좀 이상한 못 보던 자동차가 주차되어 있는 것도 내가 목격을 한 적이 있고요. 음. 또한 집이 털렸다라는 소리도 듣고 하니까 우리가 와. 뭔가 정신을 바짝 차려서 서로 서로 이렇게 좀잘 봐줘야 된다 이런 말이 나옵니다. 털렸다라는 표현도 참 재밌는 재밌다기보다는 네, 좀, 네, 네. 좀 신기한 표현이 있어요. 네. <웃음> Broken into. Broken into. Yeah, 현재 형은 break into 인데. 네네. Uh, past tense broken into. So when somebody breaks into your home, 음. they literally break your door, break your window, 어. and go into your home. That's why break in means a robber or a 어. thief comes 아, into your house. 그렇구나. 그러니까 break, 어머니, 부수고 깨뜨리는 걸 말하잖아요. 음. Break. 근데 거기다가 hyphen, 그 짧은 그 금. 예, 네. 하이픈 하고 I N 을 붙이게 되면 yes. break in 이런 말 자체가 명사형이 돼서 절도를 하려고 어느 집에 침입을 했다라는 말이 됩니다. When I first came to Korea, my parents experienced a break in like two months after I came to Korea. So it was What? very scary. Yeah, nobody was hurt. They uh, But were they, they home though? They weren't home. Luck, 아. Luckily. So I experienced a first break in uh, when I came to Korea. So that was the first break in you experienced ever since you came to Korea. Yeah. In America many times. Oh, yeah. <laughs> But in Korea first time. <laughs> 바꿔 말하면 so my parents house was broken into. Broken into. 네, That's right. 그렇게 우리 집이 당했다라고 할때 was broken in 이렇게 말하죠? Yes. 네. That's right. Or was broken into or got broken into. That's 이렇게 right. 말할 수 있습니다. 자, 함께 하나하나 영어 내용을 좀 볼게요. Mm-hmm. 자, 먼저 너 들었니? 라고 말하는데 근처에서 도둑이 들었다는 거라는 문장을요. Did you hear about the break-in down the street? Did you hear? 너 들었니? Did you hear? 그 다음에 mm-hmm. 뭐뭐에 대해서 about The break-in, 그 침입 사건에 대해서라는 말이죠. About the break-in. 근데 그게 어디서 일어났냐면 은 down the street. 사실 uh. 이런 말이 단어는 쉬운데 조금 애매해요. 우리로서는 down yeah. the street, 어떤 뜻일까요? So if you're living in a street, right? Let's say your house is in a street. Yeah. If some, something or somebody uh, or a house is down the street, mm. it's not too far, but it's along the same street, ah. right? But maybe just a couple of blocks down mm. or a few blocks down. Mm. So not too far, but somewhere close along the same street. 아, 그러니까 street라고 하면 거리를 거리죠. 말하게 되는데 네. 특히 이제 미국의 경우를 보자면 어떤 그 주소를 말할 때 
뭐 what's the street number 이렇게 묻게 되잖아요 sure. 말들. Yeah. 그러니까 몇, 우리가 종로 3가 종로 2가 뭐 이렇게 말하듯이 mm. right. 여기서도 그걸 바로 street라고 하게 되는데 그 거리 조금 떨어진 곳에서라고 할때 down the street가 되겠습니다. Yeah. So, can street. you give us the sentence once again, please? Sure. Did you hear about the break-in down the street? 자, 그랬더니 Tom이 오, 나 들었지. Yeah, I did. I did. 이 말은 yeah, I heard about the break-in down the street. 이지만 right. 짧게 I did라고 한 다음에 그거 되게 사람 신경 쓰이게 하고 불안하게 하대. Oh, that's really unsettling. That's really unsettling. 이렇게 쓰는군요. Right, that's 네. really unsettling. 그러니까 굉장히 걱정하기가 만들고 또좀 경종을 울리는 것 같고 불편하게 mm. 만든다라고 할때 That makes me feel uneasy. 이렇게도 yeah. 말할 수 있을까요? Yeah, when you're feeling unsettling, you're very anxious, you're uh, uneasy, you're kind of nervous. 그렇지, 긴장하게 yeah. 하고 yeah. 신경 쓰게 하는 거. Mm-hmm. Unsettling이라고 하게 됩니다. Right. 자, 그러면서 그한 집이 어젯밤에 털렸다라는 말을 영어로 이렇게 해요. A house got broken into last night. A house 한 집이 got broken into. 자 이게 하나의 표현이 되는 건데 uh-huh. 그 누가 침입을 해오는 것을 당했다라는 말이 됩니다. Got right. broken into. 근데 그게 어젯밤 last night 이렇게 이어지죠. Right. So a house got it's a it's a random house. Uh. We don't know specifically, but a house. Uh-huh. It got broken into last night. 네, 그렇죠. 아까 말씀하신 것처럼 break into 어디 어디 하면은 어디 어디 안으로 뚫고 들어간다는 말이 되는 거고 mm-hmm. 그 집의 입장에서는 누가 이렇게 뚫고 들어오는 걸 내가 당했다라고 할때 right. 수동형으로 써서 비동사 내지는 get 다음에 동사의 과거 분사라고 하는 걸 쓰게 되죠. 그러니까 break의 과거 분사가 broken이고요. 그 다음에 mm-hmm. 그 안으로라는 뜻의 into까지 같이 쓰게 됩니다. Right. A house got broken into. Last night. 보통 이런 수동형을 잘 많이 안 쓰는 걸로 우리가 알고 있지만 이런 상황에서는 털렸다, 당했다이기 때문에 아주 제대로 쓰인 거죠. Yeah. Our house got broken into last night. So it's a, I generally like to use the, the expression break in. 음. Uh, there was a break in last night. 그렇죠. Yeah. 네. There was a break in. There was a break in last mm-hmm. night. 그러니까 그 break in 아까 그 Did you hear about the break in yes. down the street? Right. 해서 달리 바꾸면 a house got broken into last night. 자 여기까지 들어볼까요? Did you hear about the break-in down the street? Yeah, I did. That's really unsettling. A house got broken into last night. A house got broken into last night. 그러니까 into 이렇게 힘을 주어서 말하게 되죠. Ooh, unsettling. 오, 그랬더니 세라가 그 말을 듣고 야, 나는 우리 집 근처에서 자동차 한 대가 주차돼 있는 걸 알아챈 적이 있었어. Mm. I noticed a car parked near my place too. 네, I noticed 내가... 그냥 지나칠 수 있었다는 것을 어 저거 뭐야 하고 알아챘다라는 말이 noticed가 됩니다. 그냥 yeah. saw라고 하는 건 그냥 보는 거고요. Yeah. I noticed 하게 되면 남들은 다 모를 수도 있었는 걸 내가 어 저거 하는 것이 바로 notice가 되는 거죠. So when you we we talked about this many times. When you notice something, 어. you pay attention to that one thing, right? 아. You're not just looking or seeing something. You notice. You're focused on one thing 음. and you're paying attention to that one thing. 그렇죠. 그러니까 우리 말로 그냥 뭐 흔히 뭐 눈에 띄었다. 이런 yeah. 말을 하거든요. Yeah. 그래서 이제 I noticed a car. 근데 그게 어떤 상태였냐면은 parked near my place. 그러니까 mm. my place는 결국 우리 집이 될수 있는 거죠. 대부분의 경우는. Yeah, very close to my house, mm. so near my place. 그렇죠. We use the word place a lot to talk about my house. Uh. Hey, let's go, let's go eat at my place. Uh. Let's go hang out at my place. It's my home. 근데 왜 home, house라는 말을 안 쓰고 place를 써요? Because it's a place where I live. So it's another way of saying home. 아, my 네. home. 그냥, yeah. 그냥 괜히 쓰는구나. <웃음> 괜히 쓰는 거예요. 네, 자, near my place. 자, 그랬더니 right. 아까는 이 사람이 that's really unsettling 이라 말을 썼고 이번에는 상당히 음. 염려가 된다는 뜻의 표현을 씁니다. That's concerning. 네, that's concerning. 우리가 right. 보통 우려하고 걱정한다고 할때 worry라는 단어를 많이 쓰는데 right. 실제로는 worry라는 말만큼이나 unsettling 혹은 concerning 이란 단어가 아주 많이 쓰입니다. 이 기회 right. 알아두시면 좋을 것 같아서 써봤어요. Concerning. That's concerning. Mm-hmm. 자, 우리에게 걱정을 끼친다 이 말이죠. 자, 우리가 정신 바짝 차리고 있어야겠네. We need to stay alert. We need to, 그 다음에 정신 차리고 있다. Stay alert. Alert란 단어 많이 쓰죠. A-L-E-R-T. Alert. Right. Stay alert. Stay alert. We, you can also say stay watchful. 
、oh. you know, have a watchful eye. So、mm-hmm. the word watch means to see, but when you're on watch or when you're watchful, you're paying really close attention and you're being careful. Ah, 그러니까눈을번쩍뜨고、mm-hmm. 자세히들여다보는、yes. 그런식으로 stay watchful 하거나、right. 혹은 stay alert 라고하거나、yes. 모두기억하시면되겠습니다여기까지들어보죠 I noticed a car parked near my place too. That's concerning. We need to stay alert. We need to stay alert. 우리정신바짝차리고있어야겠다했더니、mm. 이제세라가뭔가아이디어를냅니다뭐죠 Maybe we should start a neighborhood watch group. 네 maybe we should. 까지가하나의패턴입니다、right. 어쩌면우리가해야할지도모르겠다라는건은근히이제좀강하게자기의견을어필하는건데그러나부드럽게 Maybe we should. 해야되지않을까이정도 Start、yeah. a neighborhood watch. 아까 watch 여러번말씀하셨지만막눈을지켜,아지켜뜨는게아니라부릅뜨고지켜보는거 <웃음> 바로 watch 라고하거든요 Right, watch. 이,이웃방범대정도가 neighborhood watch. This is a very common thing, especially in the Western world,、uh-huh. like U.S., Canada,、uh, because there are so many people,、mm-hmm. and the city is so big, and everybody lives in a single home. So, communities come together to create a neighborhood watch group. 그렇습니다、right. 자이웃방범대요가리켜서 a neighborhood watch group. 하나하나단어보면굉장히쉬운단어들이에요、mm-hmm. neighborhood watch group.、Yes. 자그걸시작해야되지않을까했더니 Tom and he agrees. That sounds good. 음아주좋은생각이다 Yeah, that's a good idea, right? That's a good idea. And he says we need to look out for each other. 네자 we need to look out for each other. 자이게우리말로는어이런말을잘안할수도있고혹은좀오글거린다고느끼실지몰라도、yeah. 어굉장히자연스러운반응입니다이럴때、mm, right. 자우리가아까 we need to stay alert. Alert, 한것처럼 we need to 로시작을하게되는데우리그래야겠어라는말이죠、right. Look out for each other 가나옵니다 Yeah, when you look out for each other, you need to take care of each other、oh. to protect each other. 그렇죠、right. 자우리가왜그전에게임중독에빠진것같은사람에대해서말하면서 just looking out for you 라는말、right. 했던거기억나세요 That a person is worried about that. Person. 그렇죠단어잘되라고하는거야라는말이야라는뜻으로 just looking out for you 라는말을했었는데、right. 바로똑같은표현 look out for 가나옵니다、right. 서로서로잘지내라고돌봐줄필요가있다는거죠、mm-hmm. 네여기까지들어볼게요 Maybe we should start a neighborhood watch group. That sounds good. We need to look out for each other. 네대화전체듣겠습니다 Did you hear about the break-in down the street? Yeah, I did. That's really unsettling. A house got broken into last night. I noticed a car parked near my place too. That's concerning. We need to stay alert. Maybe we should start a neighborhood watch group. That sounds good. We need to look out for each other. You're listening to Easy English on EBS FM. 여러분과함께이표현들입에착붙여보도록할게요 Let's go. 근처에서도둑들었다는거그얘기들었어 Did you hear about the break in down the street? Did you hear about the break in down the street? 오오들었지 Yeah, I did. Yeah, I did. 그거참불안하게하네 That's really unsettling. Oh, that's really unsettling. 글쎄어젯밤에한집이털렸다는거야 A house got broken into last night. A house got broken into last night. <gasps> 우리집근처에서도어떤차가주차돼있는거내가눈에딱띄었다니까 I noticed the car parked near my place too. I noticed the car parked near my place too. Oh, 그거참걱정되는일이네 That's concerning. That's concerning. 우리정신바짝차리고있어야겠다그지 We need to stay alert. We need to stay alert. 음어쩌면우리가동네방범대를시작하면좋을것같은데어떻게생각해 Maybe we should start a neighborhood watch group. Maybe we should start a neighborhood watch group. 어그거좋은생각인데 That sounds good. That sounds good. 우리가이렇게서로서로돌봐야한다니까 We need to look out for each other. We need to look out for each other. 여기까지입니다 Yay! Good job, everyone. 잘하셨어요자또봐